Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal or janathayude vishwasam janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം ബാഗ് ബസാർ വോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ബാലാജി ടവാർ ദിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ടോപ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്പെക്ട്ര മെഡിസിറ്റി ചെറുതാഴം ബാങ്കിന് എതിർവശം മാതമംഗലം റോഡ് പിലാത്തറ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്തെ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ സൈനിക മേഖലയെയും അഗ്നിപഥ പദ്ധതിയിലൂടെ കരാർ വലിക്കരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിക്ക് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ചെറുതാഴം അമ്പലം റോഡിൽ ആംബുലൻസ് സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് അടുത്തില സ്വദേശിയും ഏഴോം ബാങ്ക് ഡ്രൈവറുമായ എം പ്രജീഷ് അപകടം രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും സോണിയാഗാന്ധിയെയും വേട്ടയാടാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും അഗ്നിപഥ് എന്നത് ആർ എസ് എസുകാരെ പട്ടാളത്തിലെടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കമാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നാലു വർഷം പട്ടാളത്തിന്റെ ജോലി കൊടുത്ത ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇവർ കൂടുതൽ ക്രിമിനലുകൾ ആകുമെന്നും എം വി ജയരാജൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് ടു വി എച്ച് സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു വിജയ ശതമാനം എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് വിജയ ശതമാനത്തിൽ മുന്നിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾക്ക് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച നേട്ടമാണ് കണ്ണങ്ങാളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ പ്ലസ് നേടിയ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാമതെത്തി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പ്ലസ് ടു വി എച്ച് സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു വിജയ ശതമാനം എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ വിജയിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു വിജയ ശതമാനത്തിൽ മുന്നിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് എൺപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഏഴ് ഒൻപത് ശതമാനം വിജയം ഏറ്റവും കുറവ് വിജയ ശതമാനം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഓൺലൈനായാണ് കൂടുതലും ക്ലാസുകൾ ലഭിച്ചതെങ്കിലും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത് കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എഴുപത്തി ഒൻപത് എ പ്ലസുകളാണ് ലഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം വിജയം വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം വിജയം നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്ക
പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വിജയം മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിജയം മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയത് മുപ്പത്തിയാറ് പേർ കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് എൺപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വിജയം മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയത് പതിനൊന്ന് പേർ തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം വിജയം പത്തൊൻപത് പേർ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാജ്യത്തെ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൈനിക മേഖലയെയും അഗ്നിപഥ പദ്ധതിയിലൂടെ കരാർവൽക്കരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിക്ക് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ധനകാര്യ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക മേഖലയെപ്പോലും അഗ്നിബദ്ധ പദ്ധതിയിലൂടെ കരാർവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കേരളം ഒരിക്കലും കടക്കണിയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ലെന്നും പഴയങ്ങാടിയിലെ പുതിയ കെട്ടിടം ഏവർക്കും സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷമുള്ള പട്ടാളക്കാരെ എടുത്താൽ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം പെൻഷൻ കൊടുക്കണം അതിനുള്ള പണം പോലും മാറ്റിവെക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പട്ടാളക്കാരെ എടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ധനകാര്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും നിയന്ത്രണം വരുത്തുക സർക്കാർ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് മാറുക ലെസ് ഗവേണൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഗവൺമെന്റും മാക്സിമം ഗവേണൻസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആളുകളെ കുറയ്ക്കുക പരമാവധി ഭരണം ആളെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വേക്കൻസികൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവിധ സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കാസർഗോഡേക്ക് പോകുന്ന കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം വേക്കൻസി ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ത്യയിലാകെ അതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ അധികം പേരെ വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ പെൻഷൻ കൊടുക്കണ്ട ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ട്രഷറിക്കായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ രണ്ടു നിലകളിലായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ ഇടപാടുകാർക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിനുള്ള കൌണ്ടറുകൾ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം ഡൈനിങ് ഹാൾ ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻകലാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിർവഹണം നടത്തിയത് ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഫാരിഷ ടീച്ചർ വാർഡ് മെമ്പർ ജസീർ അഹമ്മദ് മാടായി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദാമോദരൻ ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസർ കെ പി ഹൈമ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് പി കെ ശ്രീമതി ട്രഷറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വി സാജൻ ട്രഷറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ടി സി സുരേഷ് സി പി ഷിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ചെറുതാഴം അമ്പലം റോഡിൽ ആംബുലൻസ് സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ അടുത്തിലെ സ്വദേശിയും ഏഴോം ബാങ്ക് ഡ്രൈവറുമായ എം പ്രജീഷാണ് മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തുനിന്നും പിലാത്തറ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസ് പ്രജീഷ് സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് വീണ പ്രജീഷിന് ഉടൻ തന്നെ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അടുത്തിലയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സജീവ പ്രവർത്തകനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു പ്രജീഷ് ഭാര്യ സൗമ്യ പല്ലവി പ്രണോയ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അഗ്നിപഥ് എന്നത് ആർ എസ് എസ് കാരെ പട്ടാളത്തിൽ എടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കമാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നാലു വർഷം പട്ടാളത്തിന്റെ ജോലി കൊടുത്ത ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇവർ കൂടുതൽ
പട്ടാളത്തിലേക്ക് വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന നിയമന വ്യവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസുകാരെ പട്ടാളത്തിലെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ നാലു വർഷക്കാലം പട്ടാളത്തിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ ക്രിമിനലുകളാകുമെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയോട് അനുഭാവമുള്ളവർ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ സമരത്തോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി സേനാ മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആളുകളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച കരാർ നിയമനം മാറ്റുമെന്നായിരുന്നു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ തന്നെ ആ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം സേനാ മേധാവികൾ മൂന്ന് സേനയുടെയും മേധാവികൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാജ്യരക്ഷയല്ല മറിച്ച് ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും വിധത്തിൽ സമാന്തര പടയെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നതെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന സി വി ദാമോദരൻ്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ സി കെ പി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി ടി വി രാജേഷ് എം വിജിൻ എം എൽ എ കെ പത്മനാഭൻ പി പി ദാമോദരൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ കെ വി വാസു വി വിനോദ് വി ശങ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയായി കണ്ടംകുളങ്ങര തലായ്മുക്ക് എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രകടനം നടന്നു രണ്ട് പ്രകടനങ്ങളും ആണ്ടാംകൂലിൽ സംഗമിച്ച ശേഷമാണ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒറ്റപ്പെടുത്തി വേട്ടയാടാമെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബുദ്ധികളുടെ സംഘത്തിലാണോ എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി അനിൽകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് വി എം പീതാംബരൻ പ്രശാന്ത് കോറോം അത്തായ് പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആണ്ടാംകുവൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കൗവായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആണ്ടാംകോവൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനം നടന്നു തുടർന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കൗവായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കള്ളന്മാരായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഴിമതിക്കാരായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും ഭാവിയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത പോലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റും ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ഗവൺമെന്റും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിയോഗികൾക്കെതിരെ ബി ജെ പി സർക്കാർ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനെതിരെ നെഹ്റു കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടുന്ന വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ സി പി ഐഎമ്മിന്റെ ഗാന്ധി നിന്നയ്ക്കെതിരെ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ജയരാജൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ വി സതീഷ് കുമാർ ഷിജു കല്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ധർണാ സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പ്രകടനത്തിന് കെ പി ശശി കെ ചിണ്ടൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എം കെ വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുതാഴം ക്ഷീരവികസന സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ചെറുതാഴം മിൽക്ക് ഡയറി പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ് കേരള ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലൻ സന്ദർശിച്ചു എൻ ബിജിൻ എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് എന്നിവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു
കൃഷിക്കാർക്ക് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു മിൽക്കിന്റെ ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉൽപാദന യൂണിറ്റിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വേണ്ട സന്തോഷം കാരണം കൂടുതൽ ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകൾ സഹകരണ മേഖലയിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പുതുതായിട്ട് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് നല്ല വരുമാനം കിട്ടാനും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാനും എല്ലാം പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പദ്ധതികളാണ് അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പുതിയ പദ്ധതികൾക്കും സഹായം നൽകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടപെടലുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ സി തമ്പാൻ സംഘം സെക്രട്ടറി കെ എം രാധിക എന്നിവർ ചേർന്ന് മന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു കെ പത്മനാഭൻ എം വി രാജീവൻ എ മാധവൻ എം വി രവി എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡിന്റെ പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിലെ നവീകരിച്ച റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡിന്റെ പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിലെ നവീകരിച്ച റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖാദിയായാലും കയറായാലും കശുവണ്ടിയായാലും നവീകരിച്ച് മാത്രമേ ഇതിന് നിലനിൽക്കാനാവൂ അതുകൊണ്ട് പഴയ ഖാദിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ മുൻവിധികൾ മാറ്റണം നേരത്തെ മുൻവിധിയുണ്ട് പലർക്കും കാരണം ഖാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിക്കൻ തുണിയാണ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി സി മാധവൻ നമ്പൂതിരി കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിച്ച പുഞ്ചക്കാട് വണ്ണാത്തിക്കുളത്തിന്റെ സമർപ്പണം നടന്നു പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു അടുത്തുള്ള വയലുകളിലേക്ക് കൃഷിയാവശ്യത്തിന് വെള്ളമെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള സൌകര്യവും വണ്ണാത്തിക്കുളത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് കുളം നവീകരിച്ചത് എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കുളം സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ വാർഡ് കൌൺസിലർ വസന്ത രവി എം പ്രദീപൻ വാർഡ് കൺവീനർ സുജിത് സി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വർഷങ്ങളായി പയ്യന്നൂർ ടൗണിലും പരിസരങ്ങളിലെ വരാന്തകളിലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്ന അമ്മയെയും മകനെയും പഴയങ്ങാടി ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് മാറ്റി അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ അലമേലുവിനെയും മകൻ മുത്തുവിനെയും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുത്തത്തി പകൽവീടിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ പരിശോധനയും വസ്ത്രങ്ങളും നൽകിയാണ് അലമേലുവിനെയും മുത്തുവിനെയും പഴയങ്ങാടി ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് അഭയകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് മുൻപ് കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ സമയത്ത് അലമേലുവിനെയും മകനെയും സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവർ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവശനിലയിലായ ഇവരെ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ഉസ്താദ് അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഴയങ്ങാടി ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് കെയർ ഹോം രണ്ടുപേരുടെയും പരിചരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുകയായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉമേഷ് അനൂപ് രമേശൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പി ആർ ഒ ജാക്സൺ എഴിമല പകൽവീട് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ജിനിയ ജോസഫ് ഷിജോ എഴിമല എന്നിവർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണോടൊപ്പം ഇവരെ കെയർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തബലയിൽ തന്റെ മാന്ത്രിക വിരലുകൾ കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ
സംഗീതമേ ജീവിതം ഒരു മധുര സംഗീതമേ ജീവിതം തബലിസ്റ്റ് ജനൻ പയ്യന്നൂർ ഏവർക്കും സുപരിചിതനാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും അയ്യായിരത്തിലധികം ഗാനമേളകൾക്ക് തബലവാദനത്തിലൂടെ താളക്കൊഴുപ്പേകിയ ആ മാന്ത്രിക വിരലുകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് യേശുദാസ് ഒഴികെ മലയാളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമാ പിന്നണി ഗായകർക്കും വേണ്ടി ഗാനമേളകളിൽ തബലയും മൃദംഗവും വായിച്ചിട്ടുള്ള ജനൻ കണ്ടോത്ത് സ്വദേശിയാണ് ഒന്നര ദശാബ്ദം വീതം പൈനൂർ സ്വാതി ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്കും പൈനൂർ എസ് എസ് ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്കും വേണ്ടി വായിച്ചിട്ടുള്ള ജനൻ ദൂരദർശൻ അമൃത ടി വി ചാനലുകളിൽ നിരവധി തവണ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ കെ ജി മാർക്കോസ് ജയചന്ദ്രൻ ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ജി വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങി സിനിമാ പിന്നണി ഗായകർക്ക് വേണ്ടി നിരവധി തവണ താളങ്ങൾ ഉതിർത്തു ഇദ്ദേഹം നന്നായി പാടുമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഗായകനാവണമെന്ന മോഹവുമായാണ് എൺപതുകളിൽ കണ്ടോത്ത് യുവ പ്രതിഭയിൽ സംഗീത വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേർന്നത് നിരവധി ഗായകരെയും കലാകാരന്മാരെയും വളർത്തിയെടുത്ത യുവ പ്രതിഭ അക്കാലത്ത് ഓരോ നവരാത്രികളിലും ഗായകർക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു യുവ പ്രതിഭയിൽ നിന്ന് ജനൻ കർണാടക സംഗീതവും തബലവാദനത്തിന്റെ ആദ്യപാഠങ്ങളും പഠിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സംഗീത പഠനം പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു മൃദംഗ വിദ്വാൻമാരായ പയ്യന്നൂർ രാജൻ സുശീൽ കുമാർ ഹരിമോഹനൻ തബല ഉസ്താദായ ഹരിസ് ഭായി എന്നിവരുടെ ശിഷ്യത്വവും സ്വീകരിച്ചു ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക സംഗീത ദിനത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും സംഗീതത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ് ദുഃഖമായാലും സന്തോഷമായാലും ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും സംഗീതം സംഗീതത്തെ ആർക്കും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല സംഗീതം അനന്തസാഗരമാണ് എത്ര നീന്തി ചെന്നാലും അതിൻ്റെ മറുകര തരാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ആഴത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ ആഴം തൊടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് സംഗീതം അനന്തസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല സംഗീതത്തിലെ എല്ലാ ഈ സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ലോക സംഗീത ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു ചെടുലമായ താളങ്ങൾ അനായാസമായി വായിക്കുന്ന ജനൻ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആൽബങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കലാരംഗത്ത് ഇപ്പോഴും ജനൻ പയ്യന്നൂർ സജീവമാണ് അജിതയാണ് ഭാര്യ അർജുൻ അഭിജിത്ത് എന്നിവർ മക്കൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണം ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അതൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തകർ തരം തിരിച്ച നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതോടുകൂടി ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തകർക്ക് പുതിയ വരുമാന മാർഗം കൂടി കണ്ടെത്തുകയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിച്ച് തരം തിരിച്ച് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും തരം തിരിച്ച നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗത്തിന് ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക ഹരിതസേനാ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറി ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഏറ്റുവാങ്ങി ഹരിതസേനാ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി വി സജിത വി ബാലൻ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ ഇ കരുണാകരൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ ഹരിതസേനാംഗങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റർ മധു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏറ്റുകൊടുക്ക എ ഇ പി യു സ്കൂൾ മുഴുവൻ കുട്ടികളും യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗ ദിനാചരണം നടത്തി പ്രധാന അധ്യാപിക എ ഗോമതി ടീച്ചർ കുട്ടികളുടെ യോഗ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗ ട്രെയിനർമാരായ സീമ അപർണ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും യോഗ പരിശീലനം നൽകിയത് യോഗ ദിനാചരണ പരിപാടിയിൽ കെ ഒ വി ഗീത ടീച്ചർ സി കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ ഷൈമ രജീഷ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഏറ്റുകൊടുക്ക എ യു പി സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും യോഗ പ്രദർശനം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പഴയകാല ഓർമ്മകൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി നെല്ലുകുത്ത് മത്സരം നടന്നു കർഷക സംഘം പാങ്കോ കാങ്കോൽ പാനോത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു മത്സര പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് 
വയലുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന നെല്ല് പുഴുങ്ങിയ ശേഷം ഉരലിൽ കുത്തി പതിരും വേർതിരിച്ച് അരി വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഒരു പഴയ തലമുറ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന പുതിയ തലമുറ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ പാനോത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരമൊരു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരേ വേഗത്തിലും താളത്തിലും ഒത്തൊരുമയോടും കൂടി വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ളവർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കർഷക സംഘം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി ഗോപാലൻ നെല്ലുകുത്തു മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ വി ധനഞ്ജയൻ സി കെ രവി ടി വി രാജീവൻ കെ വി പവിത്രൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കോൺട്രാക്ട് ഗാരേജ് പെരുമ്പ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം നടന്നു സി ഐ ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി കെ ബാബുരാജ് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി കെ ബാബുരാജ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായ ശ്രീജിത്ത് എം രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലോക സംഗീത ദിനത്തിൽ സംഗീത ആലാപനവും ലോകത്തിലെ വിവിധ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും തുടി എന്ന വാദ്യോപകരണ നിർമ്മാണ ശില്പശാലയും നടത്തി പയ്യന്നൂർ ഫോക്ലാൻഡ് പ്രസിദ്ധ തുടിപ്പാട്ടുകാരൻ കെ കെ കുമാരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതും പൊലെ സമുദായത്തിന് ലഭിച്ചതുമായുള്ള തുടിയുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ കുമാരൻ വിവരിച്ചു ഗോത്ര കലാകാരൻ ഭാസ്കരൻ ചെമ്പേന തുടി നിർമ്മാണ ശില്പശാലയിൽ തുടിവാദ്യം നിർമ്മിച്ചു ഓട്ടംതുള്ളൽ ഗുരു കരിവള്ളൂർ രത്നകുമാർ കഥകളി ഗുരു ടി ടി കൃഷ്ണൻ കെ സുരേശൻ സതീഷ് ബംഗളം രജിത രാജൻ ശ്രീജ പവിത്രൻ നീനു സുകുമാരൻ നന്ദിനി വെങ്കിടേഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഡോക്ടർ സ്നേഹമോഹൻ അഷിത വി ഹൃദ്യരാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംഗീതം ആലപിച്ചു ഡോക്ടർ വി ജയരാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വി എം ദാമോദരൻ ഇന്ത്യയിലെ യോഗശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ സമരസേനാനി മന്ന്യൻ നാരായണന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള പുരസ്കാരം രമേശൻ ഹരിതിക്ക് സമ്മാനിച്ചു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ടി ഐ മധുസൂദരൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ മികച്ച ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകന് മന്ന്യൻ നാരായണൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് പുരസ്കാരം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ മലബാർ വാർത്താ ചീഫ് എഡിറ്റർ ബഷീർ ആറങ്ങാടി ടി ഭരതൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കല്ലത്ത് 
കെ വി രാജു കെ വി പവിത്രൻ ബാബു കുന്നുമൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരിങ്ങോം ഹാരിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിയോഗികളെ വേട്ടയാടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം സബ് കമ്മിറ്റി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സദസ് നടത്തി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി സർക്കാർ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കുക രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വേട്ടയാടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സദസ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സോണിയാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ആ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഏകകണ്ഠമായിട്ടുള്ള നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ സോണിയാഗാന്ധിയെയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്ന അഴിമതികളെ കുറിച്ചും വർഗീയ വിഘടന വാദങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള അക്രമ ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹേഷ് കുന്നുമൽ സലീം തേക്കാട്ടിൽ തുണ്ടിയിൽ കുട്ടിച്ചൻ ലളിത ബാബു എം പ്രദീപ് കുമാർ ജോൺ തയ്യിൽ സതീശൻ കാർത്തികപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ചെറുതാഴം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്ര ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ് മാടായി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ കക്കോപ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ കോൺഗ്രസ് മാടായി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ കക്കോപ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാമദാസ് ഡക്ലസ് കെ മാർക്കോസ് എന്നി നിതിൻ സി എച്ച് വരുൺ കൃഷ്ണൻ യു രാമചന്ദ്രൻ സരീഷ് പുത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ആത്മാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർക്കായി കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകി ഇരുപതോളം കർഷകരാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കാർഷിക യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആത്മാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർക്കായി പരിശീലനം ഒരുക്കിയത് തെങ്ങ് കയറ്റം കാടുവെട്ടിത്തെളിക്കൽ എന്നിവയിലാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് കൃഷിഭവൻ പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാടശേഖരൻ പ്രസിഡന്റ് എ രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി ചെറുതാഴം കാർഷിക കർമ്മസേന അംഗം ഹരീഷ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കൃഷി ഓഫീസർ ബി സുഷ അസിസ്റ്റന്റ് ഒ ജ്യോതി കെ വി അനീഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം കർഷകരാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കാളികളായത് രൂക്ഷമാകുന്ന തൊഴിലാളി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി കർഷകരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ മാത്തിൽ ഗുരുദേവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം ഒട്ടേറെ റാങ്കുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കരസ്ഥമാക്കി ബി എസ് സി ബി ബി എ ടി ടി എം ബി എസ് ഡബ്ല്യു പരീക്ഷകളിൽ ഒട്ടേറെ റാങ്കുകൾ മാത്തിൽ ഗുരുദേവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കരസ്ഥമാക്കി ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യ അഞ്ചു റാങ്കുകളും ഗുരുദേവ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ലഭിച്ചത് ശ്വേത ഇ ഒന്നാം റാങ്കും അഞ്ജന കെ രണ്ടാം റാങ്കും ഫാത്തിമ ഫിദ എം എ മൂന്നാം റാങ്കും കരസ്ഥമാക്കി ബി എസ് ഡബ്ല്യുവിൽ ശ്രീജില എം വി ഒന്നാം റാങ്കും സ്നേഹ പി വി നാലാം റാങ്കും നേടി യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായാണ് സൗജന്യ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്ലസ് ടുവും ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് ഉന്നത പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള പ്രശസ്ത കോളേജുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നൂതന കോഴ്സുകൾ ജോലി സാധ്യതകൾ 
അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ പി ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ നയിക്കുന്ന സൌജന്യ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൌൺസിലിംഗ് സെമിനാർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ കണ്ണൂർ ജവഹർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ നാല് മുപ്പത് വരെ പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത ശ്രീ കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ഇരുപത്തിയാറ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിലും ഇരുപത്തിയാറ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ നാല് മുപ്പത് വരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവൻ ഹാളിലും സെമിനാർ നടക്കും സെമിനാറുകളിൽ ഉപരിപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയും കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി ശങ്കരനാരായണൻ പറഞ്ഞു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എട്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് നാല് ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് 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 എന്ന നമ്പറിലോ എട്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് 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 എന്ന നമ്പറിലോ വിളിച്ച് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ടി ശങ്കരനാരായണൻ ബിന്ദി ഷജിത് വിജേഷ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും രാജ്യത്തെ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ സൈനിക മേഖലയെയും അഗ്നിപഥ പദ്ധതിയിലൂടെ കരാർ വലിക്കരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിക്ക് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ചെറുതാഴം അമ്പലം റോഡിൽ ആംബുലൻസ് സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് അടുത്തില സ്വദേശിയും ഏഴോം ബാങ്ക് ഡ്രൈവറുമായ എം പ്രജീഷ് അപകടം രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും സോണിയാഗാന്ധിയെയും വേട്ടയാടാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും അഗ്നിപഥ് എന്നത് ആർ എസ് എസുകാരെ പട്ടാളത്തിലെടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കമാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നാലു വർഷം പട്ടാളത്തിന്റെ ജോലി കൊടുത്ത ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇവർ കൂടുതൽ ക്രിമിനലുകൾ ആകുമെന്നും എം വി ജയരാജൻ നമസ്കാരം